டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட்டை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் இயர் சிங்கிள் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட் கனெக்டட் டு த கசட் பிளேட் டு கேரி ஒன் ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபேக்டர் லோட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெட் பிட்வீன் த சென்ட் டு சென்ட் ஆஃப் த இன்டர் செக்ஷன் இஸ் த்ரீ மீட்டர் ஸோ இது வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட கொஷின் வெறும் லோடு கொடுத்துட்டாங்க அது ஃபேக்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்ட்ரிலேட் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம சரியா ரெண்டாவது வந்துட்டு இதனுடைய எஃபெக்டிவ் லென்த் சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த இன்டர் செக்ஷன் த்ரீ மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் லென்த் த்ரீ மீட்டர்னு ஆகிடுச்சு ஓகேவா சரி ஸோ அப்போ ஃபேக்டர் லைட் லோடு ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் அப்ராக்சிமேட் ஏரியா எவ்வளோ தேவைப்படும் எப்படி சார் நம்ம செக்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் வி நோ தட் ஃபேக்டர் லோடு பை எஃப்சிடி சரியா டிசைன் கம்பரிசன் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் எஃப்சிடி அசியூம் பண்ணுறதுக்கு தம்ப் ரூல் என்னென்னு சொல்லிக்கிறோம் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் எஃப்ஒய் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் எஃப்ஒய் எடுக்கலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் எடுக்கணும் இந்த லோ இதில் பார்த்தோன்னா லோடு அதிகமாக இருக்குது சிங்கிள் ஆங்கிளுக்கு ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டனுங்கிறது அதிகமான லோடு ரெண்டாவது லென்த்து அதிகம் ஸோ அப்போ ட்ரெஸ் மெம்பராக இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ த்ரீ மீட்டருங்கிறது ரொம்ப லென்த் அதிகம் ஸோ அப்போ லென்த்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மியாக தான் அசியூம் பண்ணணும் நான் இந்த லிமிட் ஒன் எயிட்டியோடவே கம்மியாகவே அசியூம் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி டிசைன் வருதுன்னு பார்ப்போமே லெட் மீ அசியூம் த எஃப்சிடி வேல்யூஸ் எயிட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ பார்க்க அப்ராக்சிமேட் ஏரியா ரெக்யூட் ஈக்குவல் டு லோட் ஒன் எயிட்டி இன்டு டென் போர் த்ரீ நியூட்டன் டிவைடட் பை எஃப்சிடி வேல்யூ எயிட்டி போட்டோம்னா ஏரியா எவ்வளோ வந்துருச்சு தேவைப்படுறது டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோ எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ நான் இப்போ ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் எதுலேருந்து ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து அதனுடைய ஏரியா எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் இந்த டூ டூ ஃபைவ் ஜீரோவோட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ லெட்டஸ் ட்ரை ஐஎஸ்ஏ ஒன் டென் பை ஒன் டென் பை டுவெல் எம்எம் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஆங்கிள் தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் கோட் புக்கு போவோம் ஒன் டென் பை ஒன் டென் பை டுவெல் எம்எம் ஒன் டென் பை ஒன் டுவெல் பை டுவெல் எம்எம்னா ஏரியா எவ்வளோ வந்துருச்சு பாருங்கள் இதானே செக்ஷனல் ஏரியா இந்த காலம் தானே எவ்வளோ டூ ஃபை ஜீரோ டூ எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இதே இடத்துல வந்துட்டு ஆர்யூ ஆர்விவி வேல்யூலாம் வேணும்ல அடுத்த பேஜில் அது கண்டினியூ ஆகுது பாருங்கள் ஒன் டென் பை ஒன் டென் பை டுவெல் ஒன் டென் பை ஒன் டென் பை டுவெல்னா இந்த இந்த காலம் தான் பார்த்தோம் அப்போ இந்த லைனில் தான் நம்ம பார்க்கணும் கரெக்டாக ஸ்கேல் வச்சு பாருங்கள் எப்பவுமே இதில் பார்க்கணும் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒய் ஒய் ஆர் யூயூ கொடுத்துருக்காங்க ஆர் விவி கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு சார் இத்தனை வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு சிங்கிள் ஆங்கிள் செக்ஷன் நீங்களே பாருங்களேன் இது வந்துட்டு அன்சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் போத் ஆக்சிஸ் அபவுட் எக்ஸ்எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ்எக்ஸ் தான் ஜட்ஜட்டுன்னு மாற்றிட்டாங்க ஒய் ஒய் ரெண்டை பொறுத்து இதாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வேறு ஒரு ஆக்சிஸ் வழியாகவும் அது பெண்ட் ஆகலாம் இது வரை பொழுது த்ரூ யூயு த்ரூ விவி ஸோ அப்போ இந்த நாலு ரெடிஸ் ஆஃப் டேரேஷனையும் பார்க்கணும் அதில் எது லீஸ்ட்டோ அதை தான் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஆ சி இது வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆங்கிள் காட்டி ஆர் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு ஆர் ஒய் ஒய் ஈக்குவல் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் எடுத்து எழுதியிருக்கோமா பாருங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் அடுத்தது ஆர் யூயு ஆர் யூயு எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் எடுத்து எழுதியிருக்கோமா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஆர் விவி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் ஆர் விவி டுவெண்ட்டி எம்எம் எழுதிட்டோமா ஓகே நம்ம செக்ஷன் செலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்தது த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைனிங் பி லெஸ் தன் பிடி பிங்கிறது அந்த மெம்பரில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் இந்த பிடிங்கிறது டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம செலக்ட் பண்ண இந்த ஒன் டென் பை ஒன் டென் பை டுவெல் எம்எம் எவ்வளோ லோடு தாங்குதுன்னு பார்க்கணும் அதுதான் பிடி இது வந்துட்டு அந்த வர்ற லோடு ஒன் எயிட்டியோட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் டிசைன் சேஃப்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ பிடி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி சரியா இது எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து எடுத்துருக்கோம் ஐஎஸ் கோடில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரு தேர்ட்டி ஃபோருக்கு
எஃப்சிடி வேணும்னா எஃப்சிடிக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபார்முலா எஃப்ஐ பை காமாயம்னால் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் இக்கோட்டு எஃப்ஐ பை காமாயம்னால் இது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் தான் இருக்கிறேன் எஃப்சிடிக்குரிய ஃபார்முலா இருக்குது இந்த கை வேண்டாம் இந்த ஃபார்முலா டைரெக்ட் எழுதியாச்சு இதில் பையக்குரிய ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஆனால் இந்த லேம்டா யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த லேம்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன இதாகும் இஃப் இட் இஸ் ஃபெயில்ட் பை ஃப்ளக்சுரல் பக்லிங்னா மட்டும்தான் இந்த இது சார் நம்மளது ஆங்கிள் செக்ஷன் வந்துட்டு அன்சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷன் சார் எப்போட் போத் ஆக்சிஸு அப்போ அதில் என்ன ஃபெயிலியர் வரும் ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷ்னல் பக்லிங் வரும் அப்போ லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேறு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் வேறு கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே வேறு ஃபார்முலா முத்த ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எஃப்சிடிக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேபிள் நைன் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ண முடியாது செல்லாது செல்லாது கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேபிள் எயிட் யூஸ் பண்ணலாமா அதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் வேறு ஈக்குவேஷன் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி தான் எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் டேபிள்லேருந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஆங்கிள் செக்ஷனுக்கு அது நம்ம வந்து தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பையிக்கு ஃபார்முலா எழுதிட்டேன் இப்போ தெரியாது ஆல்ஃபா தெரியாது லேம்டா தெரியாது ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷனல் பக்லி அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் சைனஸ் லேஸியோ லேம்டா ஈ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எந்த கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் போகணும் சரியா அந்த பேஜ் போகணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ லோடட் த்ரூ ஒன் லெக் ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷனல் பக்லிங் சென்ட் ஆஃப் த சிங்கிள் ஆங்கிள் சிங்கிள் ஆங்கிள் கசட் பிளேட்டில் ஒரு லெக்கில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ கட்டாயம் அது ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷனல் பக்லிங் வரும் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஈக்வலன் ஸ்லண்டனஸ் ரேஷியோ லேம்டா இ அதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே ஒன் ப்ளஸ் கே டூ இன்ட்டு லேம்டா விவி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா பை ஸ்கொயர் ஓகேவா எழுதிட்டு நான் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே ஒன் ப்ளஸ் கே டூ இன்ட்டு லேம்டா விவி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா பை ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ இதில் எது தெரியாது எல்லாமே தெரியாது சார் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ மூணுமே தெரியாது லேம்டா விவி லேம்டா பை அதுவும் தெரியாது அப்போ லேம்டா விவிக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து எழுதிடுறேன் அதுக்கடுத்து லேம்டா பையிக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து அழுது எழுதிடுறேன் இது என்னது எல் பை ஆர் விவி எஃப்சி வேண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் இ பை டூ ஃபிஃப்டி லேம்டா பைக்கு பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ பை டூ டி டிவைட் பை எஃப்சி வேண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் இ பை டூ ஃபிஃப்டி இந்த ஃபார்முலா இருக்கா பாருங்கள் எல் பை ஆர் விவி டிவைட் பை எஃப்சி லேண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் இ பை டூ ஃபிஃப்டி இது எஃப்சி லேண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இ எது உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ லேம்டா பைக்கு பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ பி ஒன்ங்கிறது என்னது வித் ஆஃப் த டூ லெக்ஸ் சார் ஈக்குவல் ஆங்கிள் தான் அப்போ பி ஒன்று ஒன் டென் பி டூ ஒன் டென் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் எபவுட் மைனர் ஆக்ஸ் ஆர் விவி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இ வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் டிங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் லெக் எஃப்சி லாங்கிறது என்னது ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ அப்போ அது என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒய் இண்டியா ஆல்ரெடி ஆர் எல்லா ஸ்டீலுக்குமே ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி தான் சார் அப்புறம் இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஒன்று தான் அப்போ ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ எவ்வளவு ஒன்று இந்த கான்ஸ்டன்ட் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ எதுலேருந்து எடுக்கணும் டேபிள் டுவெல்லிருந்து எடுக்கணும் அப்போ எது தெரிஞ்சிருக்கணும் எத்தனை போல்ட்டு யூஸ் பண்ணி கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சார் இந்த சமில் அதை சொல்லவே இல்லையே சார் சொல்லின்னா நல்லது நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்குவோம் எத்தனை போல்ட்டு யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ரெண்டாவது பாருங்கள் கசட் ஆர் கனெக்டிங் மெம்பர் ஃபிக்ஸ்டி ஃபிக்ஸ்டாக ஹிஞ்சுடா ரிஜிடிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃபிக்ஸ்டு கம்மியாக இருந்தால் ஹிஞ்சுடு அப்போ அதுவும் கொடுக்கல நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஈலு ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்ச ஒன்று லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு எல் பை ஆர் விவி இது போட்டு லேம்டா விவி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஃபைவ் லேம்டா பையுக்கு பி ஒன் ஒன் டென் சார் பி டூ ஒன் டென் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் டுவெல் எம்எம் எஃப்சி லான் ஒன்று இ டூ இன்ட்டு ட
இப்போ அடுத்தது பக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு தெரியணும்னு நம்ம எங்கே போகணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு போகணும் பாருங்க டேபிள் டென் இதில் பக்லிங் கிளாஸ் சார் ஆங்கிள் செக்ஷனுக்கு எது எந்த ஆக்சஸை பொறுத்து பெண்ட் ஆனாலும் பக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு தான் சொல்லிட்டாங்க சி அப்போ அதை நோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் சி நோட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா வேணும்னு சொன்னோம்னா டேபிள் செவன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி போகணும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் டேபிள் செவனுக்கு போகணும் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவுக்கு போகணும் பாருங்க இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா வேணும்னா பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஸோ அப்போ நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ஃபா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஆல்ஃபாவும் தெரிஞ்சிச்சு லேம்டாவும் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ பை கண்டுபிடிச்சலாமா பை ஈக்குவல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு லேம்டா இ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரே சேஞ்சு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற லேம்டா பதிலாக லேம்டா இ ஈக்வலன்ஸ் ஏஷியோ யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷல் பக்லிங் ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷனில் இதுக்கு நம்ம டேபிளை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அது சாதாரண லேம்டாக்கு தான் ஃப்ளக்சுரல் பக்லிங் வர்றக்கு தான் ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷல் பக்லிங் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈக்குவேஷன் வழியாக தான் போட்டாகணும் செகண்ட் மெத்தடும் தேர்ட் மெத்தடும் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ பையும் தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பை வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் பாருங்க எட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா இ லேம்டா இ எவ்வளவு பாருங்கள் லேம்டா இ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செவன் அதையும் சப்ஸ்ட் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடித்தோன்னா டிசைன் கம்ப்ரஸ் எஃப்சிடி எவ்வளோ வருது ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தெரிஞ்சிருச்சு ஏரியாவோட மல்டிப்ளை பண்ணால் லோடு கிடச்சிருமா பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏரியா எவ்வளவு டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ முதல்ல ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம செக்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ண போய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளவு டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ இருக்கா டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ அதோட எஃப்சிடியை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போடுறேன் கிலோ நியூட்டனில் வந்துருச்சு எவ்வளோ வந்துருச்சு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கிலோ நியூட்டன் சார் வர்ற லோடு ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் தான் நாம் செலக்ட் பண்ண ஆங்கிள் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கிலோ நியூட்டன் எடுக்குது அப்போ அதிகமாக தான் எடுக்குது பி இஸ் லெஸ் தன் பிடி பி வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி பிடி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹென்ஸ் சேஃப் இதோடு முடிச்சுக்கிட்டேன் நான் டிசைன் இல்லை சார் எனக்கு டைம் இருக்குது சார் எக்ஸாமில் நான் எக்கனாமிக்கல் டிசைன் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு இதோட சின்ன செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு திரும்ப இதே ப்ரொசீஜர் போடுறேன் சார் தாராளமாக போட்டுட்டு பிடிபியோட அதிகமாக வந்துச்சுன்னா சேஃப்னு முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அல்லது இதுலேயே ஒரு லைன் எழுதிடலாம் டு அச்சீவ் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன்ஸ் ட்ரை வித் த ஸ்மாலர் செக்ஷன் அப்படி மட்டும் எழுதி சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோன்னு சரி ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரியா இதில் வந்துட்டு டேபிள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதை நார்மல் லேம்டாக்கு தான் ஈக்குவலன்ஸ் ரேஷியோ லேம்டா இ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆங்கிளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுனால அதுவும் சிங்கிள் ஆங்கிளுக்கு டபுள் ஆங்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்துட்டு ஒரு சைடாவது சிமெட்ரிக்காக வந்துடும் அப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்போ டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம் சிங்கிள் ஆங்கிளுக்கு வேறு வழியே கிடையாது ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் போட்டாகணும்